good morning students in this class i am going to discussing about the distribution systems that's in unit 6 okay distribution systems e distribution systems lo manam power ni three types uh, power uh, systems mottam maniki three categories lo untundi generation transmission and distribution okay now so power ni first generation station lo manam danni generate chestamu aa generate chesina aa point at that generating point nunchi manam transmit chestam up to ekkadi varaku oka manam akkadi nunchi entante maximum maniki city outcuts lo ne generating stations ane untai so outcuts nunchi city lo ki vachinta varaku danni manam ట్రాన్స్మిషన్ అంటాం వన్స్ సిటీలోకి వచ్చిన తర్వాత సిటీ నుంచి మనం హౌసెస్ కానీ షాపింగ్ మాల్స్ కానీ లేదంటే ఫ్యాక్టరీస్ కానీ దాన్ని అలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం సో అట్ దట్ పాయింట్ వీ కెన్ కాల్ డాస్ ది డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓకే సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ మనకి మనము ప్రొవైడ్ గుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఇప్పుడు మనకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది మనము పీపుల్స్కి మంచి ఇవ్వాలి అని అనుకుంటే మనం అవి దాని యొక్క ఎఫిషియన్సీ అనేది మస్ట్ హై పాసిబుల్ ఉండాలి అండ్ ద వోల్టేజ్ వేరియేషన్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఫైవ్ మించి ఉండకూడదు అండ్ సమ్ రూల్స్ ఓకే అండ్ ద లైన్ షుడ్ నాట్ బి ఓవర్ లోడెడ్ ఓవర్ లోడ్ అవ్వకుండా ఇటువంటి జాగ్రత్తలన్నీ మనం తీసుకోవాలన్నమాట అండ్ ద నెక్స్ట్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇక్కడ చూడండి మీరు ఫిగర్లో చూసినట్లయితే ఇది జనరేటింగ్ స్టేషన్ ఈ జనరేటింగ్ స్టేషన్లో మనం లెవెన్ కేవీని జనరేట్ చేస్తున్నాం ఈ జనరేట్ చేసిన లెవెన్ కేవీని బై యూజింగ్ స్టెప్ అప్ ద్వారా మనం దాన్ని వన్ థర్టీ టూ కేవీకి ట్రా స్టెప్ అప్ చేస్తున్నాం ఈ స్టెప్ అప్ చేసిన దాన్ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాం ఈ ట్రాన్స్మిట్ చేసి మనం ఈ ట్రాన్స్మిట్ చేసి మనం ఎక్కడైతే మనం పవర్ని ఓకే స్టాప్ అండ్ ద వీ కెన్ డిస్ట్రిబ్యూట్ దట్ ఎట్ దట్ ప్లేస్ కొంచెం దూరంలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు దాన్ని మనం ఇంకొక సబ్ స్టేషన్ పాయింట్ దగ్గర తీసుకొని దాన్ని స్టెప్ డౌన్ చేస్తాం స్టెప్ డౌన్ చేసిన తర్వాత దాన్ని అగైన్ థర్టీ త్రీ కేవీని కావాలి అనుకుంటే కొంచెం బిగ్ ఫ్యాక్టరీస్గా కొన్ని కొన్ని సప్లై త్రీ ఫేస్ సప్లై అలా డైరెక్ట్గా తీసుకుంటాయి అనమాట సో అక్కడ ఏదన్నా కావాలి అనుకుంటే అట్ దట్ పాయింట్ నుంచి కొన్ని కొంత పవర్ సప్లై అనేది ఇలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం అండ్ దెన్ థర్టీ త్రీ కేవీని లెవెన్ కేవీకి స్టెప్ డౌన్ చేసి అండ్ అది కూడా ఏంటంటే అది ఇంకో సబ్ స్టేషన్లో జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనం జనరేట్ చేసేది లెవెన్ కేవీఏ మనం ఫైనల్గా వచ్చే అది కూడా లెవెన్ కేవీకే బట్ ఈ మధ్యలో ప్రాసెస్ అంతా దేనికి అంటే మనం మనం పవర్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయటం కోసం మనము ఆ పవర్ కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేయాలి సో దట్ వోల్టేజ్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నాము అంటే సో మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా ఉంటాయన్నమాట సో దానికోసమే మనం ఏంటంటే దాన్ని స్టెప్ అప్ చేసి దాన్ని ట్రాన్స్మిట్ చేసి మళ్ళీ మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ వోల్టేజ్కి అంటే లాసెస్ ఏమన్నా అక్కడైనా వోల్టేజ్ వేరియేషన్స్ వచ్చినా కానీ మనకి ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమన్నా అవన్నీ క్లియర్ అయిపోతాయి అనమాట సో మనకి ఫైనల్గా మనం లెవెన్ కేవీని రీ మనం లెవెన్ కేవీని తీసుకోగలుగుతాం ఓకేనా సో ఇక్కడ ఇది వచ్చేటప్పటికి ఇదంతా ట్రాన్స్మిషన్ పర్పస్ అమ్మ ఇదంతా ట్రాన్స్మిషన్ ఓకేనా ఇదంతా ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ ది డిస్ట్రిబ్యూషన్ సో ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఏంటంటే ట్రాన్స్మిషన్లో టూ టైప్స్ ఉంటాయి ప్రైమరీ డిస్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో కూడా ప్రైమరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ సెకండరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈ లెవెల్స్ మనకి మెయిన్ జనరేటింగ్ పాయింట్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేదేమో ట్రాన్స్మిషన్ ప్రైమరీ అంటాము అండ్ దెన్ ఇక్కడ ట్రావెల్ అయ్యేదాన్ని సెకండరీ ట్రాన్స్మిషన్ అంటాం అండ్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మనకి ఇది ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పర్పస్ లెవెన్ కేవీని మళ్ళీ స్టెప్ డౌన్ చేసుకొని కన్స్యూమర్స్ అంటే హౌసెస్కి అట్లా ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ ఫోర్ ఫార్టీ వోల్ట్స్కి స్టెప్ డౌన్ చేసి దాన్ని మనం హౌస్ హోల్డ్ పర్పసెస్కి ఇస్తాము ఫ్యాక్టరీస్ కానీ లేదంటే షాపింగ్ మాల్స్కి వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి థర్టీ త్రీ కేవీ కావాలనుకుంటే ఈ ఫేజ్ నుంచి థర్టీ త్రీ కేవీ ఫ్యాక్టరీస్కి వెళ్ళిపోతుంది ఓకే అండ్ ద షాపింగ్ మాల్స్ నీడ్ ఓన్లీ లెవెన్ కేవీ అండ్ దెన్ లెవెన్ కేవీ విల్ గివ్ ఇట్ టు దట్ ఫేస్ టు ఇట్ దట్ పాయింట్ ఓకేనా సో ఇట్లా మనకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఉంటుంది సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను పవర్ సిస్టమ్స్ టోటల్ మొత్తం త్రీ పార్ట్స్ ఉంటుంది ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద జనరేషన్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ మనం జనరేట్ చేసిన పవర్ని ట్రాన్స్మిట్ చేసి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్లో నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి డిస్ట్రిబ్యూషన్ సో దాన్ని మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ అంటాం ట్రాన్స్ మిషన్లో మనకి ఎక్కువ అంత పార్ట్స్ ఉండవు అదే వన్ ఆర్ టూ అదే ఇద్దరు ఇవ్వాలి అనుకుంటే టూ స్టేట్స్ త్రీ స్టేట్స్కి అట్లా డివిజన్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది అనమాట అది ట
అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ప్రైమరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా ప్రైమరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో మనకి ఏంటంటే పవర్ రిసీవ్డ్ బై మేజర్ సబ్ స్టేషన్స్ ఎట్ హై వోల్టేజెస్ త్రూ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ మనకి ఆ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ నుంచి పవర్ అనేది మనం రిసీవ్ చేసుకుంటాం అండ్ దెన్ స్టెప్ డౌన్ టు ద వోల్టేజ్ ఎట్ సమ్ బాట్ హయ్యర్ దాన్ ది జనరల్ యూటిలైజేషన్ లెవెల్స్ మనకి జనరల్గా యూటిలైజ్ చేసుకునే దానికన్నా కొంచెం ఎక్కువగా మనం దాన్ని స్టెప్ అప్ చే స్టెప్ డౌన్ చేసుకుంటాం ట్రాన్స్మిట్ చేసి వచ్చేది లెవెన్ కేవీ ఓకేనా లెవెన్ కేవీని మనం ఫోర్ ఫార్టీ వోల్ట్స్కి స్టెప్ డౌన్ చేసుకుంటాం అనమాట ఈ ఫోర్ ఫార్టీ వోల్ట్స్లో మనకి కొన్ని హౌస్ టూ థర్టీ వోల్ట్స్ అట్లా పవర్ సప్లై అనేది వస్తుంది అండ్ యూటిలైజేషన్ లెవెల్స్ అండ్ కన్వే టు డిఫరెంట్ సబ్ స్టేషన్స్ టు హ్యాండిల్ లార్జ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ పవర్ దాన్ ద యావరేజ్ లో వోల్టేజ్ కన్స్యూమర్ యూజెస్ ఈజ్ కాల్ ది ప్రైమరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓకే సో ఆ లో వోల్టేజ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఆ ఫోర్ ఫార్టీ వోల్ట్స్ దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటాం కదా అది ప్రైమరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవుతుంది అండ్ ద వోల్టేజ్ ఎంప్లాయిడ్ ఫర్ ప్రైమరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ పవర్ టు బి కన్వేడ్ అండ్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ సబ్ స్టేషన్స్ రిక్వైర్డ్ టు బి ఫ్యాడ్ ద మోస్ట్ కామన్లీ యూస్డ్ నామినల్ ప్రైమరీ వోల్టేజ్ ఈజ్ లెవెన్ కేవీ మనకి ప్రైమరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో లెవెన్ కేవీ అనేది మెయింటైన్ చేస్తాం ఆ లెవెన్ కేవీ అనేది వేరే సబ్ స్టేషన్స్ కానీ అండ్ అన్ ఇతర్ ఫ్యాక్టరీస్ కానీ పంపిస్తారనమాట అండ్ ద సెకండరీ సబ్ స్టేషన్లో వచ్చేటప్పటికి దాన్ని ఫోర్ ఫార్టీ వోల్ట్స్ని టూ థర్టీ వోల్ట్స్గా స్టెప్ డౌన్ చేసుకుంటాం ఐదర్ ఫోర్ ఫార్టీ కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఫోర్ ఫార్టీ అనేది యూటిలైజ్ చేసుకుంటారు అండ్ టూ థర్టీ వోల్ట్స్ ఏంటంటే హౌస్ హోల్డ్ పర్పసెస్కి మెయిన్ మనం యూజ్ కన్స్యూమర్స్ అంటే మనకి హౌసెస్ వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు సో ఆ కన్స్యూమర్స్ పర్పస్ కోసం మనం టూ థర్టీ వోల్ట్స్ ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాం ఓకే దిస్ ఈజ్ ద సెకండరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ దెన్ to feed the consumers this part distribution of power is called the secondary distribution and the secondary distribution may be for the following types okay maniki secondary distribution lo number of parts anevi ekku untay ani cheptunnam kada so ikkada main maniki secondary distribution lo parts vache tappudiki asal distribution lo main maniki feeders distributor and service mains feeder is nothing but meek ikkada oka chinna diagram draw chestunnanu chudandi okay this is the ఫీడర్ ఓకే ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫీడర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మనకి ఒక పాయింట్ దగ్గర ఏదైతే ఉందో దాన్ని దాన్ని ఫీడర్ అని తీసుకుంటాం అనమాట అండ్ ఫీడర్ నుంచి మనకి పవర్ సప్లై అనేది డిస్ట్రిబ్యూటర్ ద్వారా వెళ్తుంది ఓకే అండ్ దెన్ రెమ్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి సబ్ స్టేషన్ సారీ అమ్మా ఇది సబ్ స్టేషన్ ఈ సబ్ స్టేషన్ నుంచి మనకి ఫీడర్ ద్వారా సప్లై అనేది వెళ్తుంది ఇది డిస్ట్రిబ్యూటర్ అనమాట ఓకే సో ఇది ఫీడర్ అండ్ దెన్ దీస్ ఆర్ ది సర్వీస్ మెయిన్స్ ఓకే ఒక సబ్ స్టేషన్ నుంచి ఒక ఫీడర్ ద్వారా మనకి పవర్ సప్లై వస్తుంది సో ఆ ఫీడర్ నుంచి డిస్ట్రిబ్యూటర్కి వెళ్తుంది పవర్ సప్లై ఆ డిస్ట్రిబ్యూటర్ నుంచి మనకి కేబుల్స్ ఉంటాయి కేబుల్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సర్వీస్ మెయిన్స్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ అబౌట్ ది కన్స్ట్రక్షన్ ఫర్ ద ఫీడర్స్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అండ్ సర్వీస్ మెయిన్స్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫీడర్ కమింగ్ టు ద ఫీడర్స్ ద ఫీడర్స్ ఆర్ ద కండక్టర్స్ విచ్ కనెక్ట్ ది సబ్ స్టేషన్స్ or in some cases generating stations to the area served by these stations these are of large current carrying capacity and carry the current in a bulk of feeding point okay so manike enti ee point nunchi manike ekku current anedi vastadu anamata so manike ee sub station nunchi ఎక్కువ కరెంట్ అనేది మనం సబ్ స్టేషన్కైనా కనెక్ట్ చేయొచ్చు లేదంటే జనరేటింగ్ స్టేషన్ దగ్గర అయినా కనెక్ట్ చేయొచ్చు ఆ వచ్చే పాత్ని మనం ఫీడర్ అంటాం సో ఇట్స్ క్యారింగ్ హై కరెంట్స్ ఆల్సో ఓకే సో ద కరెంట్ లోడింగ్ ఫర్ ఫీడర్ ఈజ్ యూనిఫామ్లీ అలాంగ్ ద హోల్ ఆఫ్ ఇట్స్ లెంత్ సిన్స్ నో ట్యాప్డ్ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ఇట్ ది ఈ ఫీడర్ నుంచి మనం ఎటువంటి ట్యాపింగ్స్ తీసుకోము దీంట్లో కరెంట్ లోడింగ్ అనేది యూనిఫామ్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వాలి ఓకే దట్స్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ ది ఫీడర్ ఫీడర్లో మనం ఎటువంటి ట్యాపింగ్స్ తీసుకోము ఫీడర్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ద డిస్ట్రిబ్యూటర్ డైరెక్ట్లీ ఓకే దిస్ ఈజ్ ద ఫీడర్ ఓకే అండ్ దెన్ ద డిజైన్ ఆఫ్ ద ఫీడర్ ఈజ్ మెయిన్లీ బేస్డ్ ఆన్ ది కరెంట్ టు బి క్యారీడ్ దాని యొక్క కెపాసిటీని బట్టి దాని యొక్క ఫీడర్ని మనం డిజైన్ చేస్తాం అండ్ దెన్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ద డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఆర్ కండక్టర్స్ విచ్ రన్ అలాంగ్ ఏ స్ట్రీట్ ఆర్ అన్ ఏరియా టు సప్లై పవర్ టు కన్స్యూమర్స్ ఓకే కన్స్యూమర్స్ అంటే ఏంటంటే హౌస్ హోల్డ్
నెంబర్ ఆఫ్ హౌసెస్కి మనం ఆ పాయింట్ నుంచి పవర్ సప్లై అనేది ఇస్తాం సో దట్స్ వై డిస్ట్రిబ్యూటర్లో మనకి ఏంటంటే ట్యాపింగ్స్ ఉంటాయి ఓకే ఇక్కడ నుంచి ట్యాపింగ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి అట్లా అని ట్యాపింగ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్యాపింగ్స్ ఉంటాయి సో డిస్ట్రిబ్యూట్స్ ఆర్ రికగ్నైజ్ ఈజిలీ బై ద నెంబర్ ఆఫ్ ట్యాపింగ్స్ విచ్ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ దెమ్ ఫర్ ద సప్లై టు కన్జ్యూమర్స్ ఓకే సో ద కరెంట్ లోడింగ్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఈజ్ నాట్ యూనిఫామ్ మనం ఎందుకంటే ట్యాపింగ్స్ అనేవి తీసుకుంటాం కాబట్టి కరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ త్రూ అవుట్ ది డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఒకటే లెవెల్గా మెయింటైన్ చేయలేం మనం ఓకే సో ద డిజైన్ ఆఫ్ యూ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఈజ్ లార్జ్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ద వోల్టేజ్ డ్రాప్ అలాంగ్ ఇట్ సో మనకి ఈ ఫీడర్లో మనము ట్యాపింగ్స్ అనేవి ఉండవు కాబట్టి కరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది సేమ్గా ఉంటుంది బట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో మనకి కరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది సేమ్గా ఉండదు బట్ వోల్టేజ్ని మాత్రం ఈక్వల్గా మెయింటైన్ చేస్తుంది ఓకే అండ్ దెన్ సర్వీస్ మెయిన్స్ ఓకే ఇక్కడ మీకు ఫిగర్ చూడండి ఇక్కడ మీకు కన్స్ట్రక్షన్లో ఉంది అండ్ ద సర్వీస్ మెయిన్స్ సర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద కనెక్టింగ్ లింక్స్ బిట్వీన్ ద డిస్ట్రిబ్యూటర్ అండ్ కన్స్యూమర్స్ టెర్మినల్స్ ఓకే సర్వీస్ మెయిన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది కేబుల్స్ అండ్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ది ఫర్ ద లోకల్ పర్పసెస్ ఓకే ఇక్కడ మనం సబ్ స్టేషన్ ఇక్కడ చూడండి సబ్ స్టేషన్ తీసుకున్నాము ఈ సబ్ స్టేషన్ నుంచి మనకి ఒక బస్ బార్ అనేది కనెక్ట్ చేస్తే దాని నుంచి మనకి ఈ ఎఫ్ అనేది అండి ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫీడర్ అండి ఓకే సో ఎఫ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫీడర్ ఇక్కడ నుంచి మనకి ఫీడర్స్ అంటే ఇక్కడ నుంచి మనం పాత్ తీసుకుంటాం కదా సో ఫీడర్లో ఎక్కడ మనకి ట్యాపింగ్స్ కనపడవు ఇక్కడ నుంచి మనం పవర్ సప్లై తీసుకునేది డైరెక్ట్గా మనకి డిస్ట్రిబ్యూషన్కి వెళ్ళిపోతుంది ఓకే అవి ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లైన్స్ అనేవి ఇవి అనమాట సో ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లైన్ నుంచి నెంబర్ ఆఫ్ ట్యాపింగ్స్ అనేవి తీసుకుంటాం సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎస్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ సర్వీస్ మెయిన్స్ ఓకే ఫీడర్స్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ సర్వీస్ మెయిన్స్ దీస్ ఆర్ ఆల్ త్రీ పార్ట్స్ ఇన్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ ఓకే అండ్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ ఇన్ సెవరల్ వేస్ నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఇట్ కెన్ బి డిఫైండ్ యాజ్ అ నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఇట్ కెన్ బి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేస్ ఓకే సో యాజ్ పర్ ద టైప్ ఆఫ్ కరెంట్ అంటే మనకి అక్కడ ఫ్లో అవుతున్న కరెంట్ని బేస్ చేసుకొని మనం అక్కడ ఏంటి అంటే ఏసీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డీసీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టూ టైప్స్ జరుగుతుంది అండ్ అకార్డింగ్ టు ద కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ అది మనం కన్స్ట్రక్షన్ చేసిన విధానం మీద డిపెండ్ అయ్యి అది టూ పార్ట్స్ ఉంటుంది అది ఓవర్ హెడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ అండ్ అండర్ గ్రౌండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ అకార్డింగ్ టు ద సర్వీస్ ఇట్ కెన్ బి డివైడెడ్ యాజ్ ఫోర్ వేస్ ఓకే జనరల్ లైట్నింగ్ అండ్ పవర్ ఇండస్ట్రియల్ పవర్ అండ్ రైల్వేస్ అండ్ స్ట్రీట్ లైట్నింగ్ లోడ్స్ ఎక్సెట్రా ఓకే దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యూజింగ్ ద సర్వీస్ depending upon the service it can be in the number of ways okay according to the number of wires manam use chese ikkada wires ni base cheskonu ante distribution lo manam any lines any wires use chestam base cheskoni adi two wire three wire four wire distribution anedi ala number of wires base cheskoni different ga untundi and according to the scheme of connection and the type of connection anamata ee feeders distributors service mains connection meda depend ayi avi moodu three parts ga untayi radial ring main and interconnected radial system ఏంటి ఇన్ రింగ్ మెయిన్ ఏంటి ఇంటర్ కనెక్టెడ్ ఏంటి అంటే మనము నెక్స్ట్ క్లాస్ వేర్ గోయింగ్ త్రూ ఇట్ ఓకే so first one is the radial uh, and the ring main system radial means is nothing but maniki oka substation nunchi okate path main feeder and then distributor and then service mains ante maniki indulo okate oka single path if any fault ikkadanna akkara ayind ankonde total system mottaniki power anedi damage ayipothundi so ikkada manam itu vaipu nunchi power supply teesukodaniki kana atla number of connections emi undavu that is the connection for the, that is the construction is the నథింగ్ బట్ రేడియల్ సిస్టమ్ రేడియల్ సిస్టమ్స్లో డిస్అడ్వాంటేజ్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ మనకి తక్కువగా కనపడుతుంది అనమాట మెయిన్ ఓన్లీ సబ్ స్టేషన్ పార్ట్స్ అనేవి తక్కువ ఉంటాయి సబ్ స్టేషన్ మెయిన్ ఫీడరు డిస్ట్రిబ్యూటరు సర్వీస్ మెయిన్స్ ఇంకంతే ఇంకేం ఉండదు సో అంటే ఏంటి అక్కడ ఓన్లీ ఒక ఫీడర్ని ఒక్క ఫీడర్ని మాత్రమే కనెక్ట్ చేస్తున్నాం ఆ ఫీడర్లో ఏదన్నా ప్రాబ్లం అక్కడ అయింది అంటే మళ్ళీ మనం అది క్లియర్ చేసిన దాకా త్రూఅవుట్ మనకి మొత్తం దీన్ని బేస్ చేసుకొని వచ్చే పవర్ సప్లై మొత్తం ఆగిపోతుంది so this is the one of the drawback for the radial system deeni overcome cheskoni vachindi ring main systems okay ee ring main systems lo maniki entante oka substation nunchi oka feeder ni oka feeder తీసుకుంటాం ఆ ఫీడర్లో మనం ఏంటంటే ఒక సర్కిల్ లాగా ఇది కన కన్స్ట్రక్షన్ అయి ఉంటుంది అండ్ దీంట్లో నుంచి మనం నెంబర్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లైన్స్ అనేవి తీసుకుంటాం ఓకేనా సో ఇది ఈస్ నథింగ్ బట్
system okay in the ring main system this is the construction substation nunchi power supply anedi feeder ko ostundi feeder nunchi man at that oka point nunchi distribution teeskoni akka nunchi number of phase teeskuntam evi points okay na so a b c d anedi four points teeskoni manam at that point nunchi distribution anedi teeskuntam so idi ring main if any fault occurred at one side and the you can use uh, another path for the uh, distribution okay this is the ring main system if any fault occur at this position position at that substation to the feeder okay that's why this is the one of the drawback for the ring main system this can be overcome in the interconnected system okay and the interconnected system lo maniki entante two substations connect ay untai okay na interconnected system lo two substations okay two substations connect ay untai by using the grid connection and the substation nunchi maniki feeders distributors service mains okay itla connection untundi same for the the substation also if any problem occurred in that feeder we can use this another substation uh, path anamata ee substation nunchi power supply teeskoni manam manam exact direct ga connect cheyachu this is the interconnected system in two substations ni interconnect chesi manam deenni design chestam anamata and then the comparison between the radial and ring main distribution systems is uh, rendu comparison cheskunnatlayite maniki ikkada entante idi only oka substation maatram undi oka single path nunchi number of takens anevi teeskuntam ikkada edanna problem akkara indi ante it's a simple construction okay but uh, it's koncham uh, ela untundi ante సింపుల్ గా ఉండదు మనం ఇక్కడ ఫీడర్ నుంచి లూప్ అనేది కనెక్ట్ చేసుకుని దాని నుంచి లోడ్స్ తీసుకోవాలి అండ్ ఇట్స్ ఎ ఓపెన్ సర్క్యూట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ అనమాట అండ్ లెస్ రిలయబుల్ అండ్ మోర్ రిలయబుల్ ఇనిషియల్ కాస్ట్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది ఇనిషియల్ కాస్ట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ ఈచ్ కన్స్యూమర్ ఈ సప్లై ట్రూ సింగిల్ ఫీడర్ ఓన్లీ ఈ ఫీడర్ ద్వారా వచ్చిన సప్లైనే మనం యూజ్ చేసుకోవాలి ఈచ్ కన్స్యూమర్ ఈ సప్లై ట్రూ టూ ఫీడర్స్ ఓకే అండ్ ద కన్స్యూమర్స్ ఎట్ ద ఫార్ అండ్ ద వోల్టేజ్ అండ్ ద డిస్ట్రిబ్యూట్ సఫర్స్ ఫ్రమ్ సర్వీస్ వోల్టేజ్ ఫ్లక్చువేషన్స్ సో వోల్టేజ్ ఫ్లక్చువేషన్స్ అనేవి రింగ్ మెయిన్ లో తక్కువ ఉంటుంది వోల్టేజ్ డ్రాప్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి వోల్టేజ్ డ్రాప్స్ అనేవి దీంట్లో మనకి తక్కువ ఉంటాయి అనమాట దీస్ ఆర్ ద కంపారిషన్స్ ఇఫ్ ఎనీ ఫాల్ట్ అక్కడ టోటల్ డిస్టర్బ్ విల్ బి డ్యామేజ్ ఇఫ్ ఎనీ ఫాల్ట్ అక్కడ ఇన్ దట్ ప్లేస్ వీ కెన్ యూస్ ద ఎనీ దట్ పాత్ ఫర్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓకే and the next dc distribution uh, the voltage drop along the distribution is considered as a main factor while designing a distributor and this uh, drop depends upon the nature of the load of the distributor and also on feeding whether it is uh, fed at one end only or at both ends okay so dis dc distribution lo manike enti oka side nunchi supply ostunda and both ends nunchi supply ostunda anedi manam chusukovali and both ends nunchi supply ostundi single ends nunchi supply ostundi ani nan cheptunna gani according to the loading it can be distribution with concentrated loading or uniformly loading ee conditions anni manamu ప్రాబ్లమ్స్ రూపంలో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఓకేనా సో ఇవి ఉన్నాయి చూసారా ఈ ఫోర్ టైప్స్లో మనము డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేస్లో క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాం ఇది వచ్చేటప్పటికి డీసీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ టూ టైప్స్ ఉంటుందమ్మా డీసీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏసీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డీసీ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో మనకి ఫేజ్ యాంగిల్స్ ఇలా ఏమీ ఉండవు సో కంప్లీట్ సైకిల్ ఉన్నప్పుడే టైం పీరియడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇవన్నీ వస్తాయి మనకి సో డీసీ డీసీలో అలాంటివి ఏమీ ఉండవు సో డైరెక్ట్ వాల్యూస్ వేసుకుంటాము ఏసీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏంటంటే మనం సమ్ యాంగిల్స్ తోటి అది ల్యాగింగ్ లీడింగ్ కండిషన్లో ఉంటాయి కాబట్టి సో కాస్ట్ తీటా సైన్ తీటా ఈ వాల్యూస్ అన్నీ వస్తాయి ఓకేనా ఫస్ట్ డీసీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలో చూద్దాము అండ్ దెన్ ఏసీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం సో రెండింటికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే దట్స్ నథింగ్ బట్ హెయర్ వీ కెన్ కన్సిడర్ ద తీ ఏసీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యూ కెన్ కన్సిడర్ దట్ యాంగిల్స్ ఆల్సో ఇన్ దట్ వీ కన్ నాట్ కన్సిడర్ ది యాంగిల్స్ అండ్ ద అకార్డింగ్ టు ద లోడింగ్ ఇట్ కెన్ బి డివైడెడ్ యాజ్ టు డిస్ట్రిబ్యూషన్ విత్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ లోడింగ్ అండ్ యూనిఫార్మ్లీ లోడెడ్ అండ్ అకార్డింగ్ టు ద ఫీడింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ మేబీ classified as ee uh, four vital meda manam problems chestamu fed at one end oka distribution path teeskoni daniki oka side nunchi supply vaste dan nunchi number of distribution paths anevi teeskuntam so alantappudu manam etla distribute avutundi power anedi calculate chestam and two ends nunchi oke sari supply vachi manam tapping teeskunnappudu appudu etla untundi okay na and ee two voltages anevi equal ga unnappudu ela untundi same 230 volts aithe okay ఎలా ఉంటుంది అండ్ లేదు ఒక సైడ్ నుంచి టూ టూ థర్టీ అండ్ ఒక సైడ్ నుంచి టూ ఫార్టీ వోల్ట్ సప్లై వస్తుంది అప్పుడు ఎలా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్యాపింగ్స్ అనేవి జరుగుతాయి అండ్ వీటి మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఓకే సో ద ప్రాబ్లమ్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకుందాం థ్యాంక్ యూ